导演放鸽子说不来了。工作注意，马上开始。这么多工作人员都在这儿，不能说停工就停工吧，姐？怎么办呀？还没开始呢吧？我还以为我来晚了呢。我好像没有邀请你过来。看你这话说的，我是来给你加油的。这么多记者，大家采访采访，回头发发稿，不用谢我。苏西姐，这就是你的不对了。你这次拍片子都没有通知我们媒体，是要给我们一个惊喜吗？我觉得你倒不如问问他，这部戏的导演是谁呀、啊？哎，对呀、啊，苏西姐。这部戏的导演是谁啊？放心，以后我们有的是机会合作。哪边轻哪边重，你应该知道。导演，导演是我啊！啊，那苏西姐，这是您第一次执导导演，您能告诉我是什么原因让您决定做导演吗？有传闻您曾邀约过不少导演合作，是真的吗？这个漫画最早就是我先发现的，而且我也请了漫画的作者来担任整部剧的编剧，整个创作的过程都是我们共同完成的。我们希望拍出一部二点五次元的电影，跟之前市面上的电影都不一样。我想，除了作者本人，最能诠释的人就是我了。所以想来想去，最合适的人应该就是我。哦，原来是这样啊，真让人期待啊！谢谢，悠悠。嗯，既然有记者朋友来，就带大家到处去看看吧。嗯，好的，姐。来，记者朋友们，跟我走。好，这边请。谢谢，谢谢。嗯嗯。为什么？为什么要这样做？什么呀？这个导演是新人，也没有签约公司，为什么突然不来了？你不觉得奇怪吗？奇怪什么呀？你刚才不是说导演是你自己吗？我对你已经没有任何威胁了，为什么要这样做？还是说你怕？怕？我怕什么呀？我怕你这个破剧组加上你这个业余导演能拍出什么好东西吗？我还是怕你踩着那些男人又回来了呀！太高估你自己了。高估我的人不是我，而是你。把放在我身上的心思用在你的电影上，就不会拍出那么多烂片了吧？我的是烂片，观众很喜欢我的片子，总比准备了两年还赔了钱强吧？我们俩不是一路人，那可不一定。我这个人呢、啊，就喜欢看小小的蚂蚁被踩死。文导，祝你开机顺利。谢谢。唐总。听说文素汐的样片导演被撤换了，他对媒体宣布，自己将会担任导演。知道了。哎，听说了吗？啊，导演撂挑子不干了。是吗？所以制片人才上的。哎呦。制片能拍片吗？况且还是个女的，人家都出了好几部片子了。哦，来，走走走。
蔡总。哟，这不是男主角吗？你来找我不会就是为了看我两眼吧？说说什么事？人是会有因果报应的。你也觉得导演的事是我做的？如果真是的话，那我就劝你更要看清楚了。现在对素汐来说，签新人演员风险太大了，对你对他都危险。真想演戏的话，何必签给他呢？谢谢你的关心，但是我还想告诉你，你再继续这样下去，报应会落在自己身上的